A very good morning to all of you. Today I would like to discuss about some most expected questions which is coming under investment management for the fourth semester become regular uh, 2019 syllabus admission students uh, finan taking finance option. That is the finance optional paper I did the 2019 syllabus follow jayna regular students in illa fourth semester become regular students in illa investment management and the varayana optional paper and the important questions discuss in the varayana kutteilu da request in diary no so adho and dana in that video uh, Adhila uh, optional paper la questions discuss in other. Adhila first question then since its name means investment management, its first question will be what is investment and explain its need or importance. And then investment and the Varnale, eh, uh, and then invest in the importance and then and the Ladana. Well, like a familiar question and a part of the similar to another question on Gode Anna Pakshe and the Ranala Madinda or points in the Padika examining Choikan the questions on it. Then numbering in investment, other involved in the risk. Can. What are the types of risk which is involved in the investment? That also you must be uh, taken into account while studying the first module. Then third question, explain the role of investment in the economic development of a country. Apo so, the importance of investment first question paran thundai no. Adhile almost points of mizinda utum varum. Adha the importance or role of investment and varan almost equal ano question. Apo the economic development no andi ite investment in the role and dhan and the ladu sure question ana. Adho nengla note ya. The next question, what are the, uh, what is derivatives and what are the types of derivatives and nana? But derivatives and normal assets name indicates the value which is derived from the underlying asset and derivatives and the other. Now, what are the types of derivatives and the other? Then, the next question is quotation on small drops of water makes big ocean comments. This quotation is not the same as the quotation. But this is directly the same as the quotation. This argument is the same as the quotation. Small drops of water makes big ocean and the mutual fund. Now, if you have a question, you can ask the mutual fund and the importance of the types of the types. Direct mutual fund and the types of the importance of the types. Quotation that the mutual fund in the meaning of Ansla come back to that is why I am written here small drops of water makes big ocean that is the pilot will be period. Namla Kaililla expense okay meet initiation daily Namla Kailinda and Chuchamaya or you manage a re amount of even say hundred rupees I got a five hundred rupees I got a very too much savings in Lath Alkark daily regular income. Illa Talkar Kinda Kaila Charing and Samadhi Kamatana Chari amount number number expense meeting initiation baki amount number units in inverse unit trust of in the issue chain the units in inverse in the honor collectively known as mutual fund and the above in an illa mutual fund in the corpus your PUS our fund in a paranabarano corpus fund either so do because the Valela number of poly alcarade cherry cherry a small savings and we will invest in the investment. That is small. Then, sum total. All of us have collected a small amount. We have collected a small amount. We have collected a small amount. That amount is investment. Sorry, mutual fund companies have invested in external share market. That is why we have invested in the share market. We have invested in the profit. We have invested in the unit. We have invested in the individual. We have invested in the mutual fund. Abang tu baru ini dah ada dan. Apa entah ane mutual fund ni entah cuci kena ni pagar ane jangan buat small drops of water makes big ocean ni tu baru ni dah. Apa ni kalau what is mutual fund ni exam ni cuci kena ane gel you must be written in the answer booklet that is this quotation small drops of water makes big ocean. Adil ni ni, amak mutual fund ini important sangat karya yang lakukan manusia kami untuk patut. Comment dia means, adil ni kurcian ni kalau angan ni ano mutual fund function je ini tu, ni lalat ni kalau, awal prove itu kan curiga. The next difference between investment and speculation. Investment je ini tu, ni lalat ni tanya speculation je ini tu, ni lalat ni tanya tu legal ano, illegal ano, pola ni lalat points ni kalau court ni tu, ni lalat ni tanya difference baraya. The next question ni tu, ni lalat ni tanya what is primary market and what are the player 
players in the primary market allengil like players in the primary market ennu choikkunnathinu pagaram chala samayam constituents in the primary market ennu choikkam adum allengil what are the major participants in the primary market ennu choikkam appo primary market ennu parna ningalku ellarku ariya adhaayathu mottathilulla pinne financial market ne randayittu divide cheyyunnundu money market and capital market മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ അഗെയിൻ സബ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ദ ആർ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് വെർ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഓർ ഇൻ അതർ വേർസ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദോസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വിച്ച് വർ നോട്ട് previously available to the investing public adhaayathu investing public in previously available allatha pudhiya tharam securities issue cheyna market aanu fresh issue cheyna market aanu primary market or in other words we can call it as it is the birth place of the securities or securities inde piravi konda sthalam aanu primary market appo ee primary market um then secondary market ennu ornal primary market already issue cheyda securities trade cheyna market aanu secondary market adhaayathu trading possible aanadhu adhaayathu ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പോസിബിൾ ആകുന്നത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ മാത്രം നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റാണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റും ദെൻ ആ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൻ്റെ മേജർ പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ ആ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ള പിന്നെ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സും അതുപോലെ രജിസ്ട്രാറും കളക്ടിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ബാങ്കേഴ്സും ബ്രോക്കേഴ്സും അതുപോലെ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഏജൻസീസ് പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിലെ മേജർ പ്ലെയേഴ്സ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they they are are the 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 person who is engaged in the business of issue either by making arrangements regarding selling, buying or subscribing the securities. The registrar and Varnale, they, they are the intermediaries who undertake all the activities in connection with the new issue market and they are appointed by the company in consultation with the merchant bankers. then collecting and coordinating bankers nara they have uh, collect the subscription in cash check stock etc and coordinating bankers collect information on subscription then brokers nu ornal they are the intermediaries in purchasing and selling of securities in the primary and secondary market underwriters means they are agreed to take a specified number of shares offered to the public if the issue is not fully subscribed by the public nu public public in issue cheda securities muluvanai public ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പേടി വരും അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് പബ്ലിക് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ വി ആർ പിന്നെ ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നമുക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടും പബ്ലിക് ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഷെയർസ് മൊത്തത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യാനും അത് എൻഷുർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനീൻ്റെ ഫർദർ പ്രൊസീഡിങ്സ് രജിസ്ട്രാർ അലോ ചെയ്ത് തരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ഏജൻസീസ് ഒക്കെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിലെ മേജർ പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒറിജിനലി പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ട്രേഡിങ് നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റാണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് പിന്നെ പിന്നെ വേറെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്നാൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റാണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് വേർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ആർ ട്രേഡഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് മെയിൻലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റാണ് ഈ മീനിങ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ക്യാൻ ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറൻസസ് ഓൾസോ ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ന്യൂ സെക്യൂരിറ്റി സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദെൻ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊമോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ വേറെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഇൻഡയറക്ട്ലി പ്രൊമോട്ട്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഡയറക്ട്ലി ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സെക്യൂരിറ്റീസ് മൊത്തത്തിൽ
വേറെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതായത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലിസ്റ്റിൽ പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേറെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റീസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്ററിങ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇൻ ദ ഒഫീഷ്യൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് എ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ രജിസ്റ്ററിൽ കമ്പനീൻ്റെ പേരും നമ്പർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കാനും പറ്റുള്ളൂ വേറെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എനേബിൾസ് ദ ബോറോവേഴ്സ് ടു റേസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബോറോവേഴ്സിന് വേറെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എനേബിൾസ് ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മണി ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എൻ ക്യാഷ് ഇറ്റ് വെൻ റിക്വയർഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷിന് അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിറ്റ് ക്യാഷ് ആക്കാനും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലൂടെ പറ്റും സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിട്ടുപോയത് എന്താണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ആയി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് അവിടെ പറയേണ്ടത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസോസിയേഷൻ ഇസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ എ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വെദർ ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഓർ നോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് എസിസ്റ്റിംഗ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ബൈങ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡീലിംഗ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ആവാം അത് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കാം എന്തിനാണ് മെയിൻലി അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് എസിസ്റ്റിംഗ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ബൈങ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡീലിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ബൈങ്ങോ സെല്ലിങ്ങോ ഡീലിങ്ങോമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫോം ചെയ്ത ഒരു അസോസിയേഷനാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓർ എ മാർക്കറ്റ് വേർ ലിസ്റ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പോസിബിൾ ആണ് ഒരു മാർക്കറ്റാണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ലിക്വിഡിറ്റി മാർക്കറ്റബിലിറ്റി ദെൻ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഫണ്ട് അതുപോലെ സപ്ലൈ ഓഫ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലൈസേഷൻ ഓഫ് സേവിങ്സ് ദെൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ബാരോമീറ്റർ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ദെൻ മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് പെർഫോമൻസ് സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഫണ്ടിൻ്റെ അതായത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എൻഷുവർ സേഫ്റ്റി ഇൻവെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് ദ ദ ഹാവ് ടു ഫംഗ്ഷൻ അണ്ടർ ദ സ്ട്രിക്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് മെൻ ബൈ ദ സെബി സെബിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ്റെ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സ്റ്റോക്ക്
ഡേ ടു ഡേ അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ് ബൈ മിനിറ്റ് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി വഴി നമ്മൾ അറിയുന്നത് കാരണം അറിയാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു ഇക്കണോമിക് ബാരോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് കൊട്ടേഷനിലൂടെ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കമ്പനീനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പനീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ക്രോസ് ചെക്ക് നടത്താൻ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ പ്രൈസ് കൊട്ടേഷനിലൂടെ പറ്റും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡിസസ് അതായത് ബി എസ് സിയും എൻ എസ് സിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡിസസ് എന്താണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഗസ് ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ദ ബാരോമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ ബാരോമീറ്റർ ആണ് ദ ഇൻഡിസസ് ഗീവ് എ ബ്രോഡ് ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇൻഡിസസ് ഉണ്ട് ബോംബെ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ബി എസ് സി ഇൻഡിസസും അതുപോലെ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ എൻ എസ് സി ഇൻഡിസസും അപ്പോൾ ബോംബെ ഇൻഡിസസിൽ മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സെൻസെക്സ് എസ് ഇ എൻ എസ് സി എക്സ് സെൻസെക്സ് വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കും അതുപോലെ ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലും ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി സെൻസെക്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വെറും സെൻസെക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സെൻസെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡിസസ് ഓഫ് എ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡിസസ് ആണ് സെൻസെക്സ് ദ സെൻസെക്സ് സെർവിങ് ആസ് ദ ബാരോമീറ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വിത്ത് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് തേർട്ടി സെലക്റ്റഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് അതായത് പല ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസിലുള്ള മുപ്പത് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ഇൻഡിസസ് ആണ് സെൻസെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ഇൻഡിസസ് ആണ് സെൻസെക്സ് പോലെ തന്നെ ബി എസ് സി നാഷണൽ ഇൻഡെക്സ് ബി എസ് സി നാഷണൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ തേർട്ടി ആണ് പറഞ്ഞത് സെൻസെക്സിൽ ഇതിൽ ബി എസ് സി നാഷണൽ ഇൻഡെക്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഇയർ പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ബി എസ് സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബി എസ് സി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനദർ ഇൻഡിസസ് ആണ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ മെയ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഇവിടുത്തെ ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസ് ഇയർ ദസ് ഇൻഡി ദിസ് ഇൻഡെക്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനീസ് സെലക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേജർ സെലക്റ്റഡ് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് കമ്പനികളുടെ സെക്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ഇതിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് സി ടു ഹൺഡ്രഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് സോ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ബി എസ് സി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിസസ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഡോളക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡി ഒ എൽ എൽ ഇ എക്സ് ഡോളക്സും ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിസസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് അവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനീസിൻ്റെ സെലക്റ്റഡ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് തന്നെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേര് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഡോളറിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് മറ്റേ റുപ്പീസിൻ്റെ രൂപത്തിലല്ല ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മെയിൻലി അട്രാക്ട് ദ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോളറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിസസ് ആണ് ഡോളക്സ് ബി എസ് സിൻ്റെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബി എസ് സി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്
ആണ് ഇവിടുത്തെ സെലക്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ഫിഫ്റ്റി എഫ് ഐ എഫ് ടി അതുകൊണ്ടാണ് നിഫ്റ്റി എന്നുള്ള പേര് വന്നത് സോ സി എൻ എക്സ് നിഫ്റ്റി ഓർ നിഫ്റ്റി ഈസ് പോപ്പുലർ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഇയർ ഓൾസോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് സോ ഇറ്റ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് വെൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് വെൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സീറോ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആണ് സി എൻ എക്സ് എന്ത് സി പിന്നെ എൻ എസ് സിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സി എൻ എക്സ് എന്ന് മുമ്പിൽ ചേർക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ നെയിം അതാണ് അപ്പോൾ സി എൻ എക്സ് നിഫ്റ്റി രണ്ട ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സി എൻ എക്സ് ഡയറ്റി ഡയറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ബി എസ് സിൻ്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഡോളറിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ഫോം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോളക്സ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സി എൻ എക്സ് നിഫ്റ്റീനെ ഡോളറിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സി എൻ എക്സ് ഡയറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു അട്രാക്ട് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സി എൻ എക്സ് നിഫ്റ്റി സി എൻ എക്സ് നിഫ്റ്റി ജൂനിയർ സി എൻ എക്സ് നിഫ്റ്റി ജൂനിയർ ദിസ് ഇൻഡെക്സ് വാസ് ലോൺഡർ ഇൻ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ദൻ ദിസ് ഇൻഡെക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സി എൻ എക്സ് നിഫ്റ്റി ആൻഡ് സി എൻ എക്സ് നിഫ്റ്റി ജൂനിയർ ടുഗെദർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റോക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ക്യാഷാക്കാൻ പറ്റുന്ന മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റോക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റോക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സി എൻ എക്സ് നിഫ്റ്റി ജൂനിയറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡീസസ് ആണ് സി എൻ എക്സ് മിഡ് ക്യാപ്പ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ സി എൻ എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇക്വിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പോലെയുള്ള ഇൻഡീസസ് അപ്പോൾ ബി എസ് സിൻ്റെ ഇൻഡിക്സ് ഇൻഡീസസും എൻ എസ് സിൻ്റെ ഇൻഡീസസും നോക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഇ ഐ സി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് അനാലിസിസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഒന്നുകിൽ ഇ ഐ സി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് അനാലിസിസ് എന്ന് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് ചോദിക്കുക ബോത്ത് ആർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമിക് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കമ്പനി ഇ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇക്കോണമി ഐ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കമ്പനി അപ്പോൾ ഇ ഐ സിൻ ഇക്കോണമിനെ മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീനെ മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതും കമ്പനീനെ മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതും ടോട്ടൽ ടുഗെദർ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പിലേ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ഇക്കോണമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക അതായത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് റവന്യൂ റേറ്റ് അതുപോലെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടാക്സേഷൻ റേറ്റ് പോലെയുള്ള ഇക്കോണമിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് എ സി സി കമ്പനീൻ്റെ പിന്നെ ഷെയറിൽ എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ സി സി കമ്പനീൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് എ സി സി അപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പഠിക്കണം അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനെ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയിലാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കമ്പനീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക കമ്പനീനെ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ അതിൻ്റെ സപ്ലൈസും പോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുക അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇക്കോണമി മൊത്തത്തിൽ ഇക്കോണമീനെ ഫാക്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ കമ്പനീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ആ
ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ബൈ ചെയ്യുക പിന്നെ വേറെ നമ്മളെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ചെറുതാണ് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് വലുതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് സെയിൽ ചെയ്യാം മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഐതർ ബൈ ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ സെൽ ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഫ് ദ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ടു ബൈ ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ പർച്ചേസ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലെസ് ദാൻ ദ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ടു സെൽ ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇ ഐ സി ഫ്രെയിം വർക്കിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ലെങ്തി ടി ഡി എസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ അത് ചെയ്ത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്സിൽ അവിടെ ഞാൻ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നതിന് പകരം അത് ആ കൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസ്റ്റ് ആർ പറയുന്നത് ഇക്കോണമീനെ മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കണം അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീനെ മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കണം അതുപോലെ കമ്പനീൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസ്റ്റ് പറയുന്നത് വേറെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് പാസ്റ്റ് പ്ര സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണോ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർട്ട് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണോ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടതല്ലാണ്ട് കമ്പനീൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീന് മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടല്ല എന്നുള്ളതാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റുകാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ആ വാദം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ചാർട്ട്സ് ഒക്കെ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റിലും ഫ്യൂച്ചറിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റുകാർ പറയുന്നത് അതാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതായത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇസ് ദ നെയിം ഗിവൺ ടു ദ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഷൈ ഷെയർ പ്രൈസ് ഡാറ്റ Uh, that is technical analysis is the study of historical market data that is chart um patterns um trends um uh, movements okke nokkite history nokkite mumbai as securities in the price in the movement enganeyana market il undayathu ennu nokkite investment decision edukkunnadana technical analysis ennu parnale adu avar prove cheyan vendi oru vaadu charts use cheyidittund adu next question il choikkunnund what are the charts used by appo avada parnara appo idana technical analysis appo technical analysis um fundamental analysis um ഒരു ക്ലിയർ ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അതും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞുതരാം ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ചാർട്ട്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇൻ പ്രഡിക്റ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസസ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒരുപാട് ചാർട്ട്സ് ഉണ്ട് പ്രൈസ് ചാർട്ട് പ്രൈസ് ചാർട്ട് തന്നെ ലൈൻ ചാർട്ട് ബാർ ചാർട്ട് ജാപ്പനീസ് കാനൽസിക് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് വേരിയസ് പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് അതാണ് പ്രൈസ് ചാർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ലൈൻ ചാർട്ട് ബാർ ചാർട്ട് ജാപ്പനീസ് കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ചാർട്ട് ലൈൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് പ്രൈസ് ചാർട്ട് ഹിയർ ദ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഷെയർ ആർ പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ ദ എക്സ് വൈ ഗ്രാഫ് ഓൺ എ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസ് ദി ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡേ വുഡ് ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ എക്സ് വൈ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഓൾ ദ പോയിൻസ് വുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ബൈ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് വുഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് അതാണ് ലൈൻ ചാർട്ട് ബാർ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ചാർട്ട് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ് ഇൻ ദിസ് ചാർട്ട് ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡേ ആർ പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ എ
റൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് എന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെർ ദ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസിനേക്കാളും ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കും ദെൻ ബ്ലാക്ക് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇസ് ലോവർ ദാൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഓപ്പർ പ്രൈസിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കും ദെൻ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കും കൂടി ഒരു ദോജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കും കൂടിയുണ്ട് അതായത് വൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് വയൽ ബ്ലാക്ക് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ബേറിഷ് ട്രെൻഡ് ദെൻ മൂന്നാമത്തതാണ് ദോജി ഡി ഒ ജി ഐ എ ദോജി സ്റ്റിക്ക് ഈസ് ദ വൺ വർ ദ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഡേ ആർ ദ സെയിം ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസും ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസും അതായത് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ഓപ്പൺ പ്രൈസും മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസും സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ദോജി ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചാർട്ടാണ് ടെക്നിക്കൽ അനലിസ്റ്റ് ആർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ നീഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പഠിക്കണം അത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള സേവിങ്സ് ഒരു പ്രത്യേക പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പല പല സെക്യൂരിറ്റീസിലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കുറച്ച് ഷെയറിലിടാം കുറച്ച് ഡിവെഞ്ചറിലിടാം കുറച്ച് ബോണ്ടിലിടാം ചു കുറച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലിടാം ഇങ്ങനെ പല പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ അവന്യൂസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് വേറൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും റിസ്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ സേവിങ്സും ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ മാത്രം ഇട്ട് ആ സപ്പോസ് ആ കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫുള്ള് നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഹ്യൂജ് ലോസ് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ കുറച്ച് ഡിബെഞ്ചറിലിടാം കുറച്ച് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിലിടാം കുറച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിലിടാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലിടാം അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനാൽ ഒരു പിന്നെ സോഴ്സിൻ്റെ ലോസ് വേറൊരു സോഴ്സിൻ്റെ റവന്യൂ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്ത് എന്ന് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുവഴി നമ്മൾ റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസ്റ്റ് ട്രൈസ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രൂ വേർത്ത് ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് വേറെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ് ട്രൈസ് ടു അനലൈസ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഷെയർ ടു പ്രഡിക് ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രൈസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ദൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഇക്കോണമി ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കമ്പനി ഇക്കോണമിനെയും ഇൻഡസ്ട്രീനെയും കമ്പനിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഹിയർ പ്രൈസ് ആൻഡ് വോളിയം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആർ സ്റ്റഡീഡ് ബൈ എക്സാമിനിങ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് മുമ്പത്തെ പ്രൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചാർട്ടിൻ്റെ ബിഹേവിയർ നോക്കിയിട്ടാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസ്റ്റ് ആറ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് ടേക്സ് മോർ ടൈം ആൻഡ് എനർജി കാരണം മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കണം ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തത്തിൽ പഠ
പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഹാഫ് ആൻ അവർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ലിങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലാസ് ആയി തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കുക സോ എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ താങ്ക് യു